Breaking Bad dizisiyle bir dönem gündeme gelen Rissin kimyasalının yaklaşık 50 mg ile bir kişiyi 3 gün içerisinde öldürebileceğini biliyor muydunuz? Peki Polonyum 210 izotopunun yalnızca 1 gramıyla 50 milyon kişinin öldürülüp 150 milyon kişinin de ağır derecede hastalandırılabileceğini? Son olarak siyanürün aslında hücrelerin oksijeni işlemesini önleyerek tüm vücudun birden oksijen bolluğu içerisinde boğulmasına yol açtığını ve ani bir ölüme neden olduğunu bilmiyorsanız bu çok normal. Bu videomuzun konusu kimya değil belki ama en azından lise kimya bilgilerimizin üzerinden geçmemiz gerekebilir. Çünkü bu konuda bizi oldukça sınayacak ve geride bıraktığı sayısız vaka ile gizemini hala koruyan ismini sıkça duyduğumuz bir istihbarat servisini masaya yatıracağız. KGB Panzehirleriniz hazır ve pencereleriniz kilitliyse başlayabiliriz. Sovyet karşıtlığı ile bilinen Georgi Markov, 11 Eylül 1978 sabahı Londra'nın ünlü Waterloo Köprüsü'nde yürürken, aksanı kulağa oldukça ilginç gelen bir yabancı ona çarparak şemsiyesini düşürdü. Daha sonra özür dileyerek taksiye binen yabancının kim olduğu hala meçhul. Markov ise 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopside Markov'un bacağından tam da yanından geçen turistin şemsiyesinin çarptığı noktada 1.7 mm çapında bir risin mermisi çıkarıldı. Merceğimizi bu sefer daha da geriye ve Avrupa'nın coğrafi olarak daha merkezi bir şehri olan Berlin'e tutalım. Antikomünist tutumu ve Ukrayna milliyetçiliği ile tanınan politikacı Lev Rebet'in suikastini ele alalım. Savaşın ardından Batı Berlin'de ikamet eden Rebet, Sovyet karşıtı yazıları ile birçoklarının korkulu rüyası KGB'nin kara listesinde birkaç basamak yukarı çıkmıştı. Sıradan bir günde ofisine gitmek üzere çalıştığı binanın merdivenlerinden çıkan Rebet, tanımadığı bir yabancı ile bir an göz göze gelmiş, ardından olduğu yere düşerek yaşamını yitirmişti. Ne var ki Rebet'in otopsisi ölümünün kalbinden kaynaklı olduğunu söylüyordu. Ancak Rebet ilginç bir şekilde daha önce kalp sağlığı sorunu yaşamamıştı. Tıpkı Rusya'nın önde gelen muhalif liderlerinden Alexei Navalny'i 2021 yılında zehirlenmekten son anda kurtaran doktoru Sergei Maximishin gibi. Ya da daha açık bir ifadeyle Maximishin'in operasyondan birkaç ay sonra daha önce hiç kalp rahatsızlığı yaşamamış olmasına rağmen kalp krizinden öldüğü gibi. Tüm bu çarpıcı örnekler ters düşülmemesi gereken tek bir adresi bizlere işaret ediyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli polis servisi olarak 37 yıl aralıksız faaliyet gösteren KGB ya da tam adıyla Komitet Gosudarsvenoy Pazaposny yani Devlet Güvenlik Komitesi. Yalnızca bir istihbarat teşkilatı olmaktan çok öte, aktif bir askeri kuvveti bulunan ve hatta neredeyse tüm SSCB vatandaşları tarafından gizli polislik vasfı ile bilinen KGB 1954'te kurulmuştu. Ancak tıpkı birçok devlet kurumunun akıbeti olduğu üzere KGB'nin kökleri de kurulduğu yıllardan çok daha öncesine dayanıyor. Hatta kimi çalışmalara göre Rus istihbarat servislerinin geçmişi korkunç lakabıyla da bilinen ilk Rus çarı 4. Ivan'ın 16. yüzyılda kurduğu Oprichnina gizli polis teşkilatına kadar gitmekte. Sovyetler Birliği döneminde aktif olan kurumlar üzerinden ilerleyecek olursak ilk karşımıza çıkan yapılanma tüm Rusya olağanüstü komisyonu olarak çevirebileceğimiz çekadır. Rus Çarlığı'nın 1. Dünya Savaşı devam ederken yaşadığı Ekim devrimi sonucu Bolşevikler, Çarlığı'nın tüm gizli belgelerini açıklığa kavuşturmuş ve gizli teşkilatlanmaları kapatmıştı. Komünist devrimin temellerini sağlamlaştırmak ve Sovyetler Birliği'ne istihbarat örgütü olarak hizmet etmek maksadıyla 20 Aralık 1917 günü kurulan Çeka, kısa süre içerisinde Sovyet coğrafyasında öyle yüksek bir etki alanına sahip olmuştu ki, istihbari faaliyetlerden ziyade muhalif görüşlülerin tespiti ve işlenmesiyle anılır hale gelmişti. Bilhassa 1918 yılında Vladimir Lenin'in suikast girişimine maruz kalmasıyla birlikte Çeka'nın yetkileri neredeyse sınırsız hale getirilmiş ve hiçbir özel izin gerektirmeden muhalif olduğuna kanaat getirdikleri kişileri tutuklayabilecek hatta infaz edebilecekleri bir rahatlığa kavuşmuşlardı. 1922 yılına kadar tam anlamıyla kızıl terör estiren Çeka, kızıl ordu ile hakimiyet kurulan alanlara doğru genişlemiş ve tespit edebildiği tüm muhalif görüşlüleri ilk fırsatta infaz etmişti. 1991 yılında Sovyet arşivlerinin açılmasıyla ortaya çıkmıştı ki 250 binden fazla mensubu olan Çeka toplam 140 bini aşkın infaz gerçekleştirdi. 1922 yılında Ekim Devrimi'nin nihayete kavuşmasıyla Çeka'nın kötü namını kaldırmak isteyen Vladimir Lenin'in emriyle 6 Şubat 1922'de Devlet Siyasi Direktörlüğü olarak çevirebileceğimiz GPU kuruldu. Çeka'nın kötü izlenimini kaldırmak amacıyla yetkileri düzenlenen GPU'nun devrim karşıtlarını tutuklama veya tespit ettikleri yerde infaz etme hakları da bulunmuyordu. 
Sovyetler Birliği'nin kurumsallaşma sürecinde görev yapan GPO, çalışma kamplarının doğru çalışmasının tesisi ve iç güvenliğin sağlanması görevleriyle de kapsamı genişletilerek 1923 yılında Birleşik Devlet Siyasi İdaresi adı altında bilinen kısaltmasıyla o GPU olarak tekrar inşa edildi. 1923-1934 yılları arasında Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve güvenlik servisi olarak görev yapan OGPU, Stalin dönemine denk gelmesi nedeniyle Çeka ve GPU'dan farklı olarak bu sefer Sovyetler Birliği topraklarının dışında yer alan devrim karşıtlarının da peşine düştü. Çeka döneminde oluşturulan güven operasyonunu Sovyet topraklarının ötesine taşıyan OGPU, monarşi destekçilerinin ve devrim karşıtlarının tespit edilmesi, yakalanması ve sorgulanarak infaz edilmesi görevleriyle ismini bir hayli duyurdu. Nitekim bu yurt dışı operasyonlardan nasibini alanlardan biri de zamanında Birleşik Krallık, Almanya ve Japonya için çalışmış olan ve bir dönem anti bolşevik görüşleriyle Beyaz Ordu içinde faaliyet göstermiş olan ajanların asıl lakaplı Sidney Raleigh idi. Gıyabında infaz kararı bulunan Raleigh, o GPU tarafından güven operasyonu çerçevesinde kurulmuş maske örgüt Merkez Rusya'nın monarşist birliğine katılmaya ikna edilmiş, ardından Rusya topraklarına gelmesiyle ele geçirilerek yargılanmış ve Moskova yakınlarında üst düzey o GPU subayları tarafından infaz edilmişti. İçeride ve dışarıda aktif bir şekilde çalışan ve görevlerini istenildiği şekilde yerine getiren o GPU, 1934 yılına gelindiğinde dönemin direktörü Menzinski'nin ölümüyle kapatıldı. O GPO'nun vazifelerini yerine getirmek maksadıyla devamı niteliğinde kurulan Devlet Güvenlik Baş Müdürlüğü GUGB, yeni kurulmuş olan İçişleri Halk Komiserliği ya da bilinen adıyla NKVD içerisinde faaliyetlerini sürdürdü. GPU ve OGPO'nun nispeten daha hafif uygulamaları sayesinde kızıl terör dönemini yaratan Çeka'nın kötü izleri unutulmaya yüz tutmuştu. NKVD'nin kuruluşundan 2 yıl sonra başlayan büyük tasfiye dönemi ise Stalin yönetiminin sert ve acımasız Çek uygulamalarına pek de olumsuz bakmadığını gösteren nitelikteydi. Stalin, 1938 yılında Sovyetler Birliği'nin devrim düşmanlarından temizlendiğini açıkladığında, baş aktörü NKVD olmak üzere üstü kapalı faaliyetlerle temizlenen kişi sayısının 1 milyonu aşkın olduğu düşünülmekte. NKVD'nin 2 yıl sonra 1940 senesine gelindiğinde ise hedefinde Stalin'in en büyük rakibi ve devrimin en önemli isimlerinden biri olan Lev Trotsky vardı. Trotsky'nin NKVD tarafından suikaste uğratılması yalnızca SSCB adına değil, aynı zamanda sosyalizm ideolojisi için de önemli bir kırılma noktası olmuştu. Stalin yönetiminde NKVD tarafından gerçekleştirilen ve dünya genelinde örgütün adının korkuyla anılmasının neden olan olaylardan biri de Katin katliamıydı. 1940 yılında Nisan ve Mayıs aylarında infaz kararı bizzat Stalin tarafından verilen 22 bin Polonyalı subay ve entelektüel savaş eseri, NKVD subayları tarafından özellikle Kalinin ve Karkiv hapishanelerinde infaz edilerek toplu mezarlar halinde Katin ormanına gömülmüştü. Olayın açıklığa kavuşması ise ancak Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte açığa çıkan belgelerle gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı'nın son ermesiyle NKVD ve savaş süresince görev yapmak üzere oluşturulmuş olan Devlet Güvenliği Halk Komiserliği NKGB yerini Devlet Güvenlik Bakanlığı olan MGB'ye bıraktı. İsmi değişmiş olsa da Çeka ve NKVD'nin yöntemleriyle devam eden MGB, Stalin'in ölümünü mütakiben öncüllerinin akıbetine uğrayarak kapatıldı. Ve uzunca bir süre ismi akıllardan çıkmayacak olan Devlet Güvenlik Komitesi, yani KGB, öncüllerinin hepsinin yetki ve görevlerini kapsayacak şekilde 13 Mart 1954'te kurulmuş oldu. Önce Çeka, ardından sırayla GPU, OGPU, NKVD, NKGB ve son olarak MGB adıyla faaliyet göstermiş olan Sovyet İstihbarat Teşkilatlanması, kurulduğu 1954'ten birliğin sona erdiği 1991 yılına kadar KGB adı altında faaliyetlerine devam etti. KGB'nin en aktif rol aldığı bilinen olayların başında kuruluşunun hemen ardından 1956'da gerçekleşen Macar ayaklanması ve daha sonra 1968'de yaşanan Prag Baharı gelmekteydi. Baskıcı Stalin rejiminin sona ermesiyle birlikte birliğin içerisinde çıkan huzursuzluk Kızıl Ordu ve KGB birliklerinin ortak çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ayrıca 1961 yılında Küba'nın komünist Fidel Castro yönetiminden arındırılması amacıyla çıkartma girişiminde bulunan CIA destekli 2506. Tugay oluşumunun domuzlar körfezi çıkartması da başarısız olmuştu. Küba devrimci silahlı kuvvetleri başarıyla körfezi korurken KGB de Avrupa dışında karşı karşıya geldiği CIA'yı bir kez daha alt etmeyi başarmıştı. Peki öncüllerinin hiçbiri halk arasında bu kadar korku ve önyargıyla anılmazken KGB'nin yarattığı bu dehşet imajının nedeni tam olarak neydi? 
aç at elektronik santralini havaya uçurarak New York eyaletinin tamamını elektriksiz bırakmak, Amerika ile Kanada arasında petrol taşıma hatlarını patlatmak, İngiliz nükleer programına sızarak bilgilerin çalınmasını sağlamak, Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ı gizli yollarla dinlemek, Endonezya'nın kurucu başkanına şantaj düzenlemek, IBM ve Boeing şirketlerine sızarak ABD savunma sistemlerinden bilgiler elde etmek, İngiliz istihbarat servisi MI6'in Orta Doğu postlarının tamamını gizli yollarla dinlemek, hatta ve hatta AIDS virüsünün ABD ordusu tarafından üretildiğini iddia ederek halk içerisinde bu bilginin yayılmasını sağlamak. Tüm bunlar KGB'nin kısmen ya da tamamen başarılı olduğu suikast dışı projelerinin bilinen bir kısmı. Bu bilgilerin kaynağı ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla İngiltere'ye sığınan Vasili Nikitich Mitrokin'in KGB 1. Direktörlüğü yani dış istihbarat biriminde çalışırken kayıt altına aldığı ve daha sonra Birleşik Krallığa teslim ettiği belgeler arşivi. Tüm bunlar haricinde ise siyanür gazı püskürten gizli bir silahla Ukrayna milliyetçisi Lev Rebet ve Stepan Bandera'nın 2 yıl arayla KGB suikastçisi Bogdan Stashinski tarafından Batı Berlin'de öldürülmesi, Yukarıda da bahsettiğimiz Bulgar gazeteci Markov'un şemsi görümlü bir silahla vücuduna resim mermisi yerleştirilmesi, İrlanda Özgürlük Ordusu İran'ın silahlarının tesis edilmesi, Yaser Arafat ve Abdullah Öcalan ile doğrudan bağlantıların kurulması gibi çok daha tehlikeli ve otantik birçok yöntem de KGB'nin el çantasında yer alıyor. Ancak gizli polislik vasfıyla tüm Sovyet vatandaşlarının korktuğu ve bahsettiğimiz bu farklı yöntemleriyle dünyanın geri kalanının da pek ters düşmek istemediği KGB, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yakın çok daha farklı ve unutulması güç bir hamlede bulundu. Mihail Gorbaçov'a darbe teşebbüsü. Sovyetler Birliği'nin son genel sekreteri olarak bilinen Gorbaçov yönetimi döneminde hem diplomatik hem de ekonomik anlamda Batı ile yakınlaşmayı tercih etmişti. Bölünmüş Almanya'nın birleşmesi ve Sovyetler Birliği'nin içerisindeki milliyetçi isyanların patlak verdiği bu dönem daha sert bir rejim yanlısı olan ve önde gelen bir takım diğer bürokratları rahatsız etmişti. Sekizli çete olarak bilinen bu ekip içerisinde ön plana çıkan isimlerden biri de KGB Başkanı Vladimir Kruçkov'du. 1991 yılının Ağustos 19'unda Gorbaçov'un ailesiyle tatil yapmasını fırsat bilen çete, erken saatlerde başkanın tüm iletişim ve ulaşım yollarını ele geçirerek darbe teşebbüsünü başlattı. Söylenen o ki, Kırım ile Moskova arasındaki bağlantının kurulamaması üzerine olayı haber alan CIA, Gorbaçov ile dönemin Rusya Yüksek Sovyeti Başkanı Boris Yeltsin arasındaki irtibatı tesis etti. Üç gün süren darbe teşebbüsü Yeltsin'in saf dışı bırakılamaması sonucu başarısızlıkla sonuçlandı. Bu durum hızla çözülme sürecine giden Sovyetler Birliği'nin sonunu getirirken 37 yıl boyunca istihbarat ve sınır güvenliği faaliyetlerini yürüten KGB'de bu son hamlesiyle tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Ancak tıpkı Çeka, GPO ve diğer yapılanmaların geçiş süreçlerinde yaşandığı üzere kapatılan KGB'nin mensupları yapılanmanın devamı niteliğindeki dış istihbarat servisi yani SVR ve iç istihbaratı tesis eden federal güvenlik servisi yani FSB'de kendilerine yer buldular. Merceklerimizi uzunca anlattığımız bu kronolojik seyahatten alıp daha yakın bir tarihe tutalım. 5 yıl KGB, 9 yılda FSB mensubu olarak görev yapan ancak daha sonra iç meseleler hakkında skandal yaratmak suçundan dolayı bizzat Vladimir Putin tarafından FSB'den ihraç edilen Alexander Litvinenko'nun 1 Kasım 2006'da gerçekleşen suikastini ele alalım. Litvinenko sırayla KGB ve FSB'ye hizmet verdikten sonra 2000 yılında oldukça güç bir yol ayrımında kalarak organize suçla mücadele konusunda sistemin yozlaştığına dair Rus basın organı Interfax ile bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının hemen ardından Vladimir Putin tarafından iç meseleleri skandal haline getirmek suçuyla FSB'den ihraç edilen Litvinenko, önce buraya ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelerek ABD Başkonsolosluğu'na, daha sonra Birleşik Krallık Büyükelçiliği'ne siyasi sığınma talebinde bulundu. Birleşik Krallık 2001 yılında talebi kabul etti. Londra'da yaşadığı süre içerisinde ayrılıkçı Çeçen grupların basın organlarında yazarlık yapan ve Putin yönetimi aleyhinde siyasi kampanyalar yürüten Litvinenko, eşinin iddialarına göre bu dönemde aynı zamanda Rus organize suç örgütlerinin Avrupa'da önlenmesiyle ilgili Birleşik Krallık Kolluk Kuvvetleri ile de işbirliği içerisindeydi. Tarihler 1 Kasım 2006'yı gösterdiğinde Litvinenko'nun eski iş arkadaşları Dimitri Koutun ve Alexander Lugovoy, Millennium Hotel'in kafesinde onu ziyaret ettiler. Kendisi için bu buluşmanın ne kadar ölümcül olduğu ise ancak o günün akşamında ortaya çıkmıştı. İki gün sonra hastaneye kaldırılan Litvinenko, 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Yapılan otopside Litvinenko'nun vücudunda oldukça yüksek miktarda Polonyum 210 tespit edildi. Yapılan araştırmalarda 
Litvinenko'yu ziyaret eden Dimitri Koltun'un Hamburg'daki evinde ve aracında hatta buluşmanın gerçekleştiği masada dahi yüksek miktarda Polonyum 210 tespit edildi. KGB yalnızca Putin'i değil, muhaliflerini etkisiz hale getirme yöntemlerini de Rusya Federasyonu'ndan miras bırakmıştı. KGB bünyesinde Avustralya'dan Almanya'ya kadar birçok maske ait hikayesiyle adım adım ilerleyen Putin'in devlet başkanı olma süreci ise çalkantılı geçiş döneminin tartışılan getirilerinden biri olarak sırrını koruyor. Kimi kaynaklara göre KGB yarbayı olmasını çok kısa bir süre kala binbaşı olarak istifa eden Putin, otobiyografisinde istifa nedeninin Gorbaçova yönelik darbe girişimi olduğunu belirtmişti. Putin, KGB'nin yerini SVR ve FSB'ye bırakmasının 7 yıl sonrasında yarbaylıkta kaldığı istihbarat yolculuğuna FSB müsteşarı olarak geri dönmüştü. Ancak Rusya tarihindeki yolculuğu ona yalnızca istihbarat şefliği değil, devlet başkanlığında çok kısa bir süre içerisinde bahsedecekti. Hakkında sayısız spekülasyonlarla, hem içeride hem dışarıda korkuyla karışık bir saygıyla anılan bir başkanlık. Rus istihbaratının faaliyetlerinin izleri ise eski Sovyet ülkelerinin neredeyse tamamında NKVD ve KGB kurbanları anısına dikilen anıtlar ve müzeye dönüştürülen hapishanelerle bizlere taşınmakta. KGB gibi adından sıklıkla bahsettiren ve nispeten daha uzun ömürlü olduğunu söyleyebileceğimiz istihbarat örgütlerinden bir diğeri de CIA. Tam adıyla Central Intelligence Agency yani Merkez İstihbarat Teşkilatı. Bildiğiniz gibi CIA, ABD'nin birinci yıl dış istihbarat yapılanması olarak faaliyet gösteriyor. Ve gerek soğuk savaş döneminde KGB ile girilen mücadele, gerekse günümüzde birçok faaliyetleriyle CIA, Rus istihbarat örgütleri için bir kıyas noktası olarak akıllara geliyor. Peki KGB mi daha güçlü ve başarılıydı yoksa CIA mi? Söz konusu istihbarat örgütleri olduğunda doğrudan bir başarı kıyaslaması yapmak bir hayli güçleşiyor. Nitekim bu yapılanmaların başarılı operasyonlarından ziyade başarısızlıklarıyla gündeme gelmeleri doğaları gereği kaçınılmaz. Ancak elimizden geldiğince bir kıyas yapmamız gerekirse şunları söyleyebiliriz. Özellikle Macaristan ve Çekoslovakya'da gerçekleşen protestolarda CIA'nin önde gelen kişi ve gruplarla irtibat halinde olduğu biliniyor. KGB'nin bilhassa Çekoslovakya'da nokta operasyonlarla bu kişileri tespit ederek iki ayaklanmanın da bastırılmasındaki rolü ön plana çıkmakta. The desire to get rid of the Russians and to work out their own destiny as a nation. Aynı şekilde Küba'da gerçekleştirilmeye çalışan domuzlar körfezi çıkartmasının başarısızlığı da KGB'nin CIA karşısında skorlarından biri olarak düşünülebilir. Bunlara karşılık SSCB'nin Afganistan planlarından haberdar olan CIA, Afgan mücahitlere 6 ay boyunca eğitim vermiş ve Sovyetler Birliği'nin yıkımına yol açan sürecin tohumlarını atmıştı. Savaşın sonunda Sovyetler Birliği 15 bine yakın askeri personel ve 450'ye aşkın hava aracı kaybederek büyük bir ekonomik ve sosyolojik çöküntüye doğru ilerledi. ABD ve Birleşik Krallığı nükleer programlarına hatta istihbarat servislerine sızma ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ı dinlemeye kadar birçok umut mücadelesinde KGB üstün gelmiş olsa da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da aldığı darbe KGB'nin de sonunu getirdi. Günümüze gelindiğinde ise hangi örgütün daha güçlü olduğu sorusundan ziyade hem Litvinenko olayı hem de Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesi ve onu kurtaran Doktor Sergey Maksimishin'in şüpheli kalp krizi akıllara korkutan başka bir soruyu getiriyor. KGB'nin ruhu hala Rus istihbarat servislerinde geziniyor mu? Breaking Bad dizisiyle bir dönem gündeme gelen risin kimyasalının yaklaşık 50 mg ile bir kişiyi 3 gün içerisinde öldürdüğü,